السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سنة هذا ربو قل نرنيا ستي بشواسي قل مبتي أنه أنه رنداي لتي إلو بدن يؤئي جمعة خطبة يودا بشيم آل عمران في القرآن വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്രാൻ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ മുഖമായി അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുവാനുള്ള ആഹ്വാനം തക്വ വസീയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നാഥ സ്വന്തം സഹധർമ്മിണിമാരിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നീ ആനന്ദം നൽകുകയും സൂക്ഷ്മാലുക്കളായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളെ നീ മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന ഖുർആാനിക സൂക്തമാണ് മുഹ്മനിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ആല ഇമ്രാനിൽ സുസ്ഥിരവും സൽഗുണ സമ്പന്നവുമായ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മാതൃക ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം കുടുംബം ഇമ്രാൻ കുടുംബം എന്നിവരെ ലോകോത്തരരായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആലു ഇമ്രാനെ അള്ളാഹു തന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ അവരെ പരാമർശിക്കുക വഴി അവർക്ക് ചില പ്രതിഷ്ഠ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ നാം അനുധാവനം ചെയ്യുവാനും അവരുടെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുവാനും വേണ്ടിയാണത് ആരാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഏതാണ് ആലു ഇമ്രാൻ ആലു ഇമ്രാൻ എന്നാൽ ഇമ്രാൻ എന്നവരും അവരുടെ സഹധർമ്മിണിയും അവരുടെ മകൾ മറിയം ഉമ്മു ഐസ ഐസാ നബിയുടെ മാതാവ് മറിയം റലി അള്ളാഹു അൻഹയും അവരുടെ പുത്രൻ പുണ്യപ്രവാചകർ ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ജക്കരിയ നബിയും അവിടത്തെ സഹധർമ്മിണിയും അവരുടെ പുത്രൻ യഹ്യാ നബിയും അവരെല്ലാമാണ് കുടുംബനാഥൻ ഇമ്രാൻ തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതനും അള്ളാഹുവിന് ധാരാളമായി ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൂവ ചെയ്തു മടങ്ങുന്നവരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരിയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നവരും സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണമായി നിറവേറ്റുന്നവരുമായിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നു തനിക്ക് സൽഗുണ സമ്പന്നരായ സന്താനങ്ങളെ നൽകേണമേ എന്നവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു ശേഷം ഇമ്രാൻ എന്നവർ മരണപ്പെടുകയും ആ വേർപാടിൽ ക്ഷമയോടെ നിലകൊള്ളുകയും തന്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നവരാവണമെന്ന് ആ മാതാവ് ഉത്ഘടമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബി ഇന്നീ നദർ തുലക്കമാഫി ബത്തുനി മുഹററ രക്ഷിതാവേ എന്റെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ നിനക്കുഴിഞ്ഞുവെക്കാൻ ഞാനിതാ നേർച്ചയാക്കുന്നുവെന്ന് തന്റെ ഈ നേർച്ച സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്നും അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ഈ നേർച്ച നീ സ്വീകരിക്കണമേ നീ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും സർവജ്ഞാനിയുമാണ് എന്നും അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഇമ്രാൻ എന്നവരുടെ സഹധർമ്മിണിയുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയും ആത്മാർത്ഥതയും അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ അവരാഗ്രഹിച്ചതിലും അത്യുന്നതമായതു നൽകി അള്ളാഹു അവരെ ആദരിക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിലും ഉന്നതമായത് അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്തു അവരാണ് 
ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാവിന്റെ മാതാവ് മറിയം റലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫലമ്മ വലഅത്ഹ ഖാലത് റബ്ബി ഇന്നി വലഅത്ഹ ഉൻസ വല്ലാഹു അഅലമു ബിമാ വലഅത് അങ്ങനെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് നന്നായറിയാം അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്മാനത്തിൽ അമ്രാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ സഹധർമ്മിണി സംതൃപ്തയാവുകയും ആ കുഞ്ഞിന് മാതാവും പിതാവുമായി അവർ സംരക്ഷണമേറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നാമം തന്റെ മകൾക്ക് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി അത് മറിയമെന്നായിരുന്നു അവരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മകൾക്ക് മറിയം എന്നു പേരു വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മറിയം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ നന്മകൾ സമ്മേളിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം മാത്രമല്ല തന്റെ മകൾക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു പിശാചിന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് കവചം തേടുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവളെയും സന്തതികളെയും അഭിശപ്തനായ പിശാച്ചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായി ഞാനിതാ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു അങ്ങനെ നാഥൻ അവരെ നന്നായി സ്വീകരിക്കുകയും ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉത്തമ സ്വഭാവത്തിലും ഹൃദയ വിശുദ്ധിയിലും ലോകർക്കു മാതൃകയായിരുന്നു അവർ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സൽവൃത്തയായ ഉന്നതയായ സ്ത്രീ മറിയമുബിനത്ത് ഇമ്രാനാണ് ഇമ്രാന്റെ മകൾ മറിയമാണ് റബി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളിലൊന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൊരു പ്രവാചകന്റെ സംരക്ഷണയിൽ അഥവാ തന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ അനുയോജ്യമായ ചുറ്റുപാടിൽ വളരുവാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും അള്ളാഹു മറിയം റബി അള്ളാഹു അൻഹയ്ക്ക് ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മറിയം റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അള്ളാഹു ജക്കരിയ നബിയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് ഉപകാരപ്രദമായ അറിവും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളും സൽസ്വഭാവങ്ങളും മറിയം റബി അള്ളാഹു അൻഹ പഠിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നവരും അള്ളാഹുവിന് സദാസമയം വിധേയപ്പെടുന്നവരുമായി മാറി അള്ളാഹു തന്നെ അവരെ കുറിച്ചു പറയുന്നത് മലക്കുകൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം സ്മരണീയമാണ് ഓ മറിയം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉദാത്തയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പരിശുദ്ധയാക്കുകയും ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഉത്കൃഷ്ടയാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഹ്മനീങ്ങളെ ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറിയം റബി അള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഈമാനിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം ബോധ്യപ്പെടുകയും അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്ന സംരക്ഷണം നേരിട്ടു കാണുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനവും അനുഭവിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ മറിയം ബീവിക്ക് ഇത്രയേറെ ബഹുമാനം നൽകിയ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എനിക്കും സൽവൃത്തരായ സന്താനങ്ങളെ നൽകേണമേ എന്ന് ജക്കരിയ റബി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അവരുടെ സമീപം പള്ളി മെഹ്റാബിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം അവിടെ ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണുമായിരുന്നു 
ഓ മറിയം ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഈ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്നു വരുന്നു എന്നു ജക്കരിയാൻ അബി ചോദിച്ചു ഇതല്ലാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്നവർ ഉത്തരം നൽകി താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കും അതിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജക്കരിയ നബി റബ്ബിനോട് ഉടൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരുത്തമ സന്താനത്തെ എനിക്കു നൽകേണമേ നീ നന്നായി പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്ന് ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ജക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് യഹ്യ എന്ന പുത്രന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത നൽകി ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നതുപോലെ നേതാവും ആത്മനിയന്താവും സജ്ജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകനുമായ യഹ്യ നബിയെ കുറിച്ച് തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി മൊജിതത്തായി പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ ഒരു പ്രവാചകനായി മറിയം ബി വി റതി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് അള്ളാഹു ഐസാ നബിയെയും സമ്മാനമായി നൽകുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു തന്നെ ഐസാ നബിയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടു പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാൻ അവൻ എനിക്ക് ഗ്രന്ഥം നൽകുകയും എന്നെ പ്രവാചകനാക്കുകയും ചെയ്തു എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നെ അവൻ അനുഗ്രഹീതനാക്കി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിസ്കാരം നിലനിർത്തുവാനും ജക്കാത്തു കൊടുക്കുവാനും അവൻ എന്നെ കൽപ്പിച്ച എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു മാതാവിനു നന്മ ചെയ്യാൻ എന്നോട് അവൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ എന്നെ ക്രൂരനോ ഭാഗ്യശൂനോ ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജനിക്കുന്ന ദിവസവും മരണപ്പെടുന്ന ദിവസവും ഞാൻ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസവും എനിക്ക് ശാന്തിയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഐസാ നബി സ്വന്തത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കുനി സുസ്ഥിരതയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്നെ വഴിപ്പെടുവാനും നിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാനും തോഫിയക്കു നൽകേണമേ മുഹ്മനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് നിരന്തരമായി വഴിപ്പെടുകയും ധാരാളമായി ആരാധനകൾ ചെയ്യുകയും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ കെട്ടുറപ്പിൽ പരമാവധി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും സന്താന ശിക്ഷണത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആലു അമ്രാൻ എന്ന ഉത്തമ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് ഈ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെ അള്ളാഹു തന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുത്തു അവർക്കു ധാരാളമായി ഔദാര്യം നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഖ്യാതിയും കേളിയും നാടൊട്ടുക്ക് പരക്കുകയും അള്ളാഹു ലോകർക്കു മുഴുവൻ അവരെ മാതൃകയാക്കുകയും സന്മാർഗികൾക്ക് ഉത്തമ പാരമ്പര്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വല്ലാഹു സമയ അലിയും ഇവരിൽ ചിലർ മറ്റു ചിലരുടെ സന്തതികളാണ് അള്ളാഹു ഏറെ കേൾക്കുന്നവനും സർവജ്ഞാനിയുമാകുന്നുവെന്ന് മുഹ്മനിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉന്നതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവിനോട് ഭയപ്പാടുള്ളവരുമാവുക എന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളിലും ഇത്തരം സൽസ്വഭാവങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീരും മാതാപിതാക്കളുടെ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ അവർ പിൻപറ്റുകയും ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അവർ നിലനിർത്തുകയും നിസ്കാരം നിത്യമാക്കുകയും നന്മ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് നിലനിർത്തുവാൻ നാം പരമാവധി ബദ്ധശ്രദ്ധരാവേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ശിക്ഷണം കൊണ്ടും നാം അവർക്ക് പരിഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കു സഹായമായും 
ഉമ്മത്തിന് ഉന്നതിയായും രാജ്യത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായും അവർ മാറേണ്ടതുണ്ട് വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറാത്തു